ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കക്കിറച്ചി ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ കക്കിറച്ചി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കക്കിറച്ചി ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ കക്കിറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാം കക്കിറച്ചി രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഗരം മസാല ഇടിച്ച മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് വേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കക്ക നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുണ്ടാകും കക്കയിൽ അപ്പോൾ അത് കല്ല് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പം ഗ്യാസിൽ മൺചട്ടിയിൽ കക്ക കഴുകിയത് ഇടാം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇടിച്ച മുളക് ഇടാം എരിവ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇടിച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ ചതക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് ചതക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ചതക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്രഷ് ആ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണത് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ച് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് കക്കയിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കക്കിറച്ചിയിൽ കക്കിറച്ചി നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടൊഴിക്കരുത് കാരണം അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കക്കിറച്ചിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിനുപ്പ് എന്ന് വീട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കക്കിറച്ചി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയാലും മുളക് ഇടിച്ച മുളകായാലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ചട്ടി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വേണം പിന്നെ കക്കിറച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇച്ചിരി അധികം ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കക്കിറച്ചി ചിലവർക്ക് വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കക്കിറച്ചി ഒന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്കിതൊന്നൊരു മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കക്കിറച്ചിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കക്കിറച്ചിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ വെള്ളം പറ്റുന്നതാണ് ഈ കക്കിറച്ചിയുടെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മീൻസ് പൊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും പറ്റുന്നത് വരെ അത് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇട്ടോ കേട്ടോ ഗ്യാസ് സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചട്ടി വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം 
അതിനർത്ഥം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയി വേവായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്കിനി കക്കറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കക്കറച്ചിയിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെ കക്കറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വേവിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലത് പൊട്ടിച്ചരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് നേരം വറക്കണം ഇതിന് നന്നായിട്ട് കുക്ഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കക്കരച്ചി അല്ലെങ്കിൽ വയറിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതിന് നേരെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കക്ക കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കഴിക്കും അപ്പോൾ തീ ഒരു സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കക്കറച്ചി പൊട്ടിക്കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നല്ല വൃത്തിയാലാണ് കക്കറച്ചിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം അതുകൂടാതെ ഇടാം അതിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി വെക്കാം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചോദിക്കാം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഉപ്പാണ് എല്ലാ കറികളുടെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാൽ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കക്കറച്ചി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലായി ബൈ ബെല്ലായിക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈയൊരു പക്കേർച്ച് ഫ്രൈ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും തന്നെ വളരെയധികം ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കക്കറച്ചി എനിക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാനൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഊരാണ് കെട്ടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ അത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കൊച്ചിക്കാരാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ അറിയാലോ മെയിൻ ഒരു ഡിഷാണ് അത് കൊച്ചിക്കാരുടെ മേശയിലെ മെയിൻ ഒരു സംഭവമാണ് കക്കറച്ചി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തരും എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ആണത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചോറിന് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം 
ഏകദേശം നമ്മുടെ കപ്പ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെന്നുവിടാം അപ്പോഴേക്കും ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആവും ഒരു മീഡിയം കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആകട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കക്ക ആ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവോള കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നമ്മുടെ കക്ക ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കക്ക ഫ്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കക്കയിലോട്ട് ശരി കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെയും പറയാണ് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോടെ നമ്മുടെ കക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലാമിലേക്ക്